ഇന്നത്തെ വചന വിരുന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ സനോജും മുത്തു സനോജുമാണ് ഇവർക്ക് ദാനമായി നൽകിയ മകൾ ദിശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഏവരിലും വചനമെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ വചന പ്രഘോഷണം കൂടുതൽ ലഭിക്കാനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് അത് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രൈസലോൾ പ്രൈസലോൾ അലയലൂയ അലയലൂയ ബൈബിളിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ കെൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടിലും ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധം നടന്നതാണോ ഇനി നടക്കാനുള്ളതാണോ ബൈബിളിൻ്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ യുദ്ധം ഇനി നടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നടക്കാനുള്ള യുദ്ധവും ബൈബിൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആഴ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എസ് എക്കെൽൻ്റെ ഈ പ്രവചനം എസ് എക്കെൽ കാണുന്നത് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് ലോകം മൊത്തവും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതായിട്ടാണ് എസ് എക്കെൽ കാണുന്നത് എസ് എക്കെൽ കണ്ട യുദ്ധം ഇതുവരെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല അത് നടക്കും അത് നടക്കുന്നതിന് ചില തെളിവുകളും ചില അടയാളങ്ങളും ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ എസ് എക്കെൽ പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും കർത്താവും ഞാനുമായി സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രൈസലോൾ ഹാലേ ലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം യുദ്ധം എപ്പോൾ നടക്കും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ അമേരിക്കയിൽ ഏത് ഭരണമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ആര് ഭരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആ സമയത്ത് അടയാളങ്ങൾ സഹിതം കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേ ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ മാസമായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിഷപ്പനി പോലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അത് അത് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാർച്ച വാദി വന്നുകൂടെ അലർജി വന്നുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോളർ വന്നുകൂടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ വിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പനി തന്നെ എങ്ങനെ വന്നു അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് ദൈവമായി സംസാരിച്ചത് പതിനാലാം തീയതി മുതൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഫെഡിൻ്റെ സമയത്ത് പത്താം തീയതി ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും അതിൽ ഒരു കാര്യമേ നടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭൂമി ഉലുക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം ശരിയല്ലായിരുന്നോ ആ ഭൂമി ഉലുക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഇന്നലെയും മരഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് നടന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്ന ഒരു പട്ടപ്പേര് എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോസ്റ്റ്മാൻ തരുന്ന ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആൾ പ്രവാചകൻ ആകണമെന്നില്ല പ്രൈസലോൾ ഹാൽ ഏലോയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രവാചകൻ എന്നൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ബ്രദറെന്ന് വിടാറില്ല പ്രവാചകൻ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പച്ചയ്ക്ക് ഷിബു വേലയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ഒരു പട്ടപ്പേരുകളും ഞാൻ ഇടാറില്ല അതേസമയം ജനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് തന്നത് അതിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല ഇനിയും കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ജോലിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ യേശു വേ സ്തോത്ര ആദ്യമേ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിളിൽ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം 
അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം അതാണ് മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധമാണത് എസ് എക്കലിൻ്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഉറപ്പ് പറയുന്നു സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭൂമിയുലുക്കത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഈ പനിയുടെ കാര്യവും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പ്രവചനം സംഭവിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കാതെ പോകുകയില്ല അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ രാജാവെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കവേ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരം യേശുവിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും കർത്താവ് അറിയാതെ നടക്കത്തില്ല അത് തെളിയിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആലയ അല്ല വേറൊന്നും അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ആ വേറൊന്നും വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല തെളിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരിയാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് തെളിയിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് അലോൾ ആലയിലൂയ്യാം പ്രിയവിടെ ഗോഗ് എന്താണ് ഗോഗ് മാഗോഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്രവചനത്തിലേക്കും യുദ്ധത്തിലേക്കും വരാം റൂബൻ ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം യാക്കോബിന് ആദ്യമായി ജനിച്ച മകൻ്റെ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എന്താണ് റൂബൻ എന്നാണ് യാക്കോബിന് ഫസ്റ്റ് അവനാണ് മൂത്ത പുത്രൻ അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽ ജോയൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോയലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഗിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെയെല്ലാം ഗോഗ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോഗ് കൂട്ടാരം എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോഗിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെയും ഗോഗ് കൂട്ടാരം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി അതൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉള്ളത് അതായത് റൂബൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽ ജോയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ഗോഗ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറകൾ ഉണ്ട് അതവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗോഗിൻ്റെ മേൽ ഡി എൻ എ വഴി ഒരു ശാപവും കൂടെയും വരുന്നുണ്ട് തലമുറ കൈമാറി വരുന്ന ഒരു ശാപം ഈ ഗോഗിൻ്റെ മേളുണ്ട് ആ ശാപവും കൂടെയും ഒന്ന് പഠിച്ചാലേ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോഷത്വം വിഡ്ഢിത്തം ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകാൻ ഇട വരും റൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട് റൂബനിൽ ഒരു ശാപമുണ്ട് ആ ശാപം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യാക്കോവിൻ്റെ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ദാസിമാരെ യാക്കോവിന് ഭാ പിന്നെ ദാസിമാരെ യാക്കോവിന് ഭാര്യയായി നൽകുകയും അതിൽ മക്കൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൻ്റെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു ദാസിയുടെ പേർ ബിൽഹ എന്നായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൂബൻ വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൂബൻ എന്തു ചെയ്തു തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയായ ബിൽഖായെ റൂബൻ മാനഭാഗപ്പെടുത്തുകയും അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതായത് അപ്പൻ്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി യാക്കോവിൻ്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ബിൽഖായെ അവൻ മ്ലേച്ഛതയായി യൂസ് ചെയ്തു റൂബൻ അതോടുകൂടി റൂബൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി റൂബൻ ശാപമുള്ളവനായി മാറി അപ്പൻ്റെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവനായി മാറി ഒരിക്കൽ വിദേശത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് അനേകം പേർ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരി വന്നു ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അനിയൻ ഇവിടെ നല്ല ടോപ്പ് ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത അങ്ങള ടോപ്പ് ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളുണ്ട് നാല് മക്കളിൽ എല്ലാവരും ടോപ്പ് ലെവൽ ഞാൻ മാത്രം ഇതാ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയോ ഒരാളുണ്ട് അവളെങ്ങനെയുണ്ട് അവളും ടോപ്പ് ലെവൽ ബ്രദറെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പൂർവിക ശാപമായ കാരണമാണ് ഞാൻ തകർന്നതെങ്കിൽ അവൾ മാത്രം അതായത് ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ നശിക്കും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഉയരും 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തകരണ്ടേ പൂർവിക ശാപമാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം തകരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇത് കർത്താവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യം കുറച്ച് പച്ചയായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണ് അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ മോശകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റ് സഹോദരി നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അമ്മയുടെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തി റൂപൻ ചെയ്ത അതേ തെറ്റ് നീ ചെയ്തു സംഭവം അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് അറിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് സ്വന്തം അപ്പനുമായി തിന്മയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് കൊണ്ടും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് അനേകം രഹസ്യങ്ങളാണിത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അപ്രതീക്ഷമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടരുത് സ്വന്തം പിതാവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടി വിയിലല്ല എത്രയോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് അത് പോട്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയോ കേൾക്കുന്നു ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം സ്വന്തം പിതാവ് അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അറിവുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി യൂസ് ചെയ്തു ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തി അതിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ശയ്യ നീ കളങ്കപ്പെടുത്തി അവൾക്കറിഞ്ഞു എൻ്റെ പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് നടന്നതാ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ വെറുപ്പാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന അപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല അപ്പനെ കാണത്തില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അയാൾ ഇന്നും അടുത്തു വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ വെറുപ്പോടു കൂടിയാ കാണുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നടന്നു ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു കല്യാണം പരാജയപ്പെട്ടു മക്കൾ ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല സാമ്പത്തികം തകർന്നു സകലതും തകർന്നു ആത്മഹത്യക്ക് രണ്ടു വട്ടം ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഹൈഫൈ ഞാൻ മാത്രം തകരുക ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് നോഹ മദ്യ മത്ത് പിടിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ചു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നോഹയുടെ ഒരു മകൻ വന്ന് നോഹയുടെ നഗ്നത കണ്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തി ആ മകനെ നോക ശപിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കാനാനെ ശപിക്കുന്നു കൊച്ചു മകനെ ശപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊച്ചു മകൻ പിന്നെ ഉയർന്നിട്ടില്ല അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഉയരുകയില്ല അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല അന്നത്തെ ആ നിയമം തന്നെ ഇന്നും ബൈബിളിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഈ ശാപം യേശു ക്രിസ്തു വഴി മാത്രമേ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകത്തുള്ളു അല്ലാതെ ഇത് പുറത്തു പോകത്തില്ല ഈ ശാപം പോകണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വഴി മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന അന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയി ഓപ്പൺ ആക്കി വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പം ഏഴോ എട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ബ്രദർ എൻ്റെ അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ കൊച്ചപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ എന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറണം എൻ്റെ അറിവില്ല എൻ്റെ സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആകുലതയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിഹാരം പണ്ടേ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിമലയെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ യേശുവിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകാൻ നീ തയ്യാറായാൽ മതി ഈ ശാപം അഴിയും ഹലലുയ യേശുവിൽ ശുദ്ധിയാകണം നീ വചനത്തിൽ ശുദ്ധിയാകണം ഈ ശാപം നിന്നെ പിന്തുടരത്തില്ല ഞാൻ ആ ഗൾഫിൽ വെച്ച് ആ സഹോദരിയോട് അത് പറഞ്ഞു നീ യേശുവിൽ ശുദ്ധിയാക നീ ഉയരും നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ഇവിടെ രൂപന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിലെല്ലാം ഈ ശാപം നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദുഃഖം നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം രൂപന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ജോഷുവായുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഇസ്രയേലിന് ഓഹരി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ രൂപന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ഓഹരി കൊടുക്കത്തിലായിരുന്നു അവർ ഇസ്രയേൽക്കാർ ഒന്നടങ്കം ഉറക്ക പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ മണിയറ അപ്പൻ്റെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ റൂപൻ ഓഹരി നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കട്ടെ അവൻ ഒരു ഓഹരിയും പാടില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം റൂപൻ യാക്കോബിൻ്റെ ശത്രുവായി മാറി യു രൂപൻ യാക്കോബിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക റൂപൻ യാക്കോബിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ ഗോഗിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോൾ ഹാളേ ലോയാം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് മാഗോഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അടുത്തത് മാഗോഗ് എന്താണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധമാണല്ലോ അപ്പം മാഗോഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗോഗ് ആ ആ ദേശത്തില് മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിന് ഒരു നാടുവാഴിയുണ്ട് ആ നാടുവാഴിയുടെ പേര് ഗോഗ് എന്നാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശം ആ ദേശത്തിലെ ദേശത്തിൻ്റെ പേരോ ജനത്തിൻ്റെ പേരോ ആകാം ആ ജനത്തിന് ഒരു നാടുവാഴിയുണ്ട് ആ നാടുവഴിയുടെ പേര് ഗോഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റൂപൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയായ ജോയലിൻ്റെ പുത്രനായ ഗോഗോ ആ ഗോഗിൻ്റെ തലമുറ അനുഭവ ആ തലമുറയിൽ നിന്ന് വന്ന കൂട്ടമായ ഒരാളുടെ പേരോ ഗോഗോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശാപം കിട്ടിയ വർഗങ്ങളാണിത് ഈ ഈ ജനറേഷൻ ഒന്നിൽ ആദത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ മനുഷ്യ ജനറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ജനറേഷൻ വെറുതെ പൊട്ടിമുളയ്ക്കത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരണമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഗോഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് യൂബ്രിസ് നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ ഗിലിയാമിൻ്റെ പ്രദേശത്തുമാണ് ഇവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇറാഖിൻ്റെ ചുറ്റളവിലായിട്ടാണ് ഈ രൂപൻ ഗോത്രങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറാഖിൻ്റെ ചുറ്റളവിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നവരെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സ്തോത്ര പ്രൈസ് അലോൾ അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക റൂപൻ ഗോത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇറാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ ഇറാഖ് തുർക്കി ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം വരെ റൂപൻ ഗോത്രജ്ഞൻ താമസിച്ചത് താമസിച്ചതിന് നമുക്ക് പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പലരെയും അങ്ങനെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവുള്ള ഇറാനിലും ഒക്കെ അറബികളായിരുന്നു അറബികൾ മറ്റ് മതക്കാരായിരുന്നു അവരെ അവരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രിൻസിപ്പൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് സ്തോത്ര പ്രൈ സ്ഥലോൾ ഹാലേ ലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്ര ഉൽപ്പത്തി പത്തിലാണ് ആദ്യമായി ബൈബിളിൽ മാഗോഗ് എന്ന പേര് ആദ്യമായി വന്നത് പ്രൈ സ്ഥലോൾ ഹാലേ ലൂയ ഉൽപ്പത്തി പത്തില് യാഫത്തിന് അതായത് നോഹയുടെ പുത്രനായ യാഫത്തുണ്ട് യാഫത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് മാഗോഗ് ഈ മാഗോഗിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കംപ്ലീറ്റ് മാഗോഗ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയോണം യാഫത്തിൻ്റെ നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് പുത്രന്മാരാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് പുത്രന്മാരിലെ ഹാമാണ് നോഗയുടെ ശാപം ഏറ്റ കുടുംബം എന്നാൽ ക്ഷേമം യാഫത്തും ശാപമേറ്റില്ല എന്നാൽ യാഫത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് മാഗോഗ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ ആ കടലോര പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ താമസിച്ചത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുമായി അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ തലമുറ പോയി താമസിച്ചത് മോശയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ റൂബൻ ഗോത്രങ്ങളെ മോശ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മോശ അവരെ പറയുന്ന അനുഗ്രഹം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം ശാപം മോശ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ശാപങ്ങൾ മോശയുടെ കാലത്ത് ഈ റൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മോശ കണ്ടിട്ട് മോശ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറിലാണ് മോശയുടെ വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് പറയുന്നത് റൂബൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അവ മരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അനുഗ്രഹിക്കുക നീ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി നിന്റെ തലമുറകൾ മരിക്കാതിരുന്നാൽ നല്ലത് വായിച്ചേ രൂപൻ ജീവിക്കട്ടെ രൂപൻ ജീവിക്കട്ടെ അവൻ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവൻ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് അവൻ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവൻ ജീവിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കട്ടെ കുറച്ചതായിരിക്കട്ടെ അപ്പന്റെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തി 
അപ്പൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടു ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു നേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ബ്രദർ ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ല മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മായിപ്പൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായും അവരെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നാശമായി മാറുമോ കഷ്ടതയായി മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സേവനമായിട്ട് ദൈവം കണക്കുകൂട്ടുകയും സ്നേഹമായി ദൈവം കണക്കുകൂട്ടുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമായി മാറുകയേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് അലോൾ ആ ലേലോയ കാരണം ഈ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മക്കൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തുടയ്ക്കുകയും കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ സേവനത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി മാറത്തേ ഉള്ളു പ്രൈസ് അലോൾ എന്നാൽ വികാരത്തോടു കൂടിയും വിചാരത്തോടു കൂടിയുമാണ് നമ്മളിത് കാണുമ്പോഴാണ് അത് ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായി മാറുന്നത് ആസക്തിയോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായി മാറും രണ്ട് രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ആ രണ്ട് വ്യൂവിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് റൂപൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി റൂപൻ മരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ശാപം നിന്റെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ കളങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നിൻ്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ നീ പുതിയ നിയമം നിനക്ക് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് എതിരാണ് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ നിനക്ക് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തത്വങ്ങളോട് നിനക്ക് താല്പര്യം കാണും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല പ്രൈസലോൾ അപ്പൊ ആ താല്പര്യമുള്ളവരെയെല്ലാം ഗോഗ് മാഗോഗ് കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം കണക്കുകൂട്ടാം ഈ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ ദൈവത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ദൈവം കണക്കുകൂട്ടാം ഹാലേലോയാം യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ സ്തോത്രം ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോഗ് അധിപനായിരിക്കുന്ന ആ മാഗോഗ് കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലപ്പേരല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ നമ്മളെ മലയാളികൾ എന്ന് വിളിക്കും മലയാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ഥലപ്പേരല്ല തമിഴൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതൊരു സ്ഥലപ്പേരല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു കൂട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കൂട്ടത്തെ സംസ്കാരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളെ മലയാളികൾ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരിക്കലും കേരള ഇന്ത്യയിലില്ല മറിച്ച് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് മലയാളികൾ എന്നാണ് പ്രൈസ് അലോൾ ഗോഗ് എന്ന പറ പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടം ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗോഗ് എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്ഥലപ്പേരായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടണ്ട അതൊരു സംസ്കാരമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ആ കൂട്ടം ആ സംസ്കാരത്തെ ഭരിക്കുന്ന ആളോ അയാളുടെ തലമുറയോ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അപ്പൻ്റെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ നിന്ന് വന്നതുമാണ് പ്രൈസ് അലോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിന് അവസാന കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന യുദ്ധം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗോഗ് മാഗോഗ് കൾച്ചർ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തായിരിക്കും ഈ യുദ്ധം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യപുത്ര മാഗോഗ് ദേശത്തെ ഗോഗ് നാടുവാഴിയായ ഗോഗാണ് അതെല്ലാം ഗോഗാണ് നാടുവാഴി അപ്പൊ ആരാണ് മാഗോഗിന്റെ മേഷയിലെ തുബായിലെ ഇവരുടെയൊക്കെ നാടുവാഴി ആരാണ് ഗോഗാണ് നാടുവാഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആര് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൂബാൻ എന്ന് പറയുന്നതും നോകയുടെ പുത്രന്മാരുടെ വംശാവലി തന്നെയാണ് ആ വംശാവലി നോകയുടെ പുത്രനായ യാപത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഈ തൂബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പത്തിൽ ഈ തുബാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നോകയുടെ പുത്രനായ യാപത്തിൻ്റെ വംശാവലിയാണ് ഈ യാപത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഈ തുബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുബാനിലെ പിൻഗാമികളെ തുബാനിലുള്ള പിൻഗാമികളെ മുഴുവൻ തുബാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മാഗോകിൻ്റെ പിൻഗാമികളെ മാഗോഗ് എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ തുബാനിലെ പിൻഗാമികളെ തൂബാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസക്കയിൽ പറയുന്ന തൂബാൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ യാപത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ തന്നെയാണ് ഈ തുബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യാപത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ആരൊക്കെയാണ് ഈ തൂബാനെയും അതേണക്ക് മാഗോഗിനെയും ഇവരെ ഇവരെല്ലാം മാഗോഗ് യാപത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് മാഗോഗ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ മാഗോഗ് തൂബാൻ ഇതൊക്കെ യാപ യാപ പിന്നെ ആരുടെ പുത്രനാണ് യാപത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഒന്നടക്കം ഈ പല സ്ഥലത്തായി താമസിക്കുന്ന ഈ ഗോത്രക്കാരുടെ എല്ലാം ഒന്നടക്കം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു ആര് ഗോഗ് പ്രൈസലോൾ ഗോഗ് ആരായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ എസ് എക്കൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോൾ യോ ഗോഗ് ആരാണ് ഗോഗ് ഇതാ പിന്നെ റൂപൻ്റെ തലമുറയാണ് ഗോഗ് ഗോഗ് എന്തിൽ നിന്ന് ഗോഗിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ എന്തുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മയെ അപ്പൻ്റെ ശയ്യ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ തെറ്റായ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ തെറ്റായ ജഡീകാസക്തിയുടെ ഡി എൻ എ കിടക്കുന്നതാണ് ഗോഗ് അപ്പൊ അവൻ്റെ കൾച്ചറും അവൻ്റെ ജീവിത രീതികളെല്ലാം ഈ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സ്വർഗഭോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ പിന്നെ കാണുന്നതിനെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആയ ഒരു ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഗോഗിൻ്റെത് ആ ഗോഗ് ഭരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിലെല്ലാം ഈ കൾച്ചർ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എസ് എക്കേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ വ്യക്തമായും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രൈസലോൾ ഏഷ്യ മൈനറിലാണ് ഈ തൂബാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ ഒരു സൈഡായ ഏഷ്യൻ മൈനറിൽ ഈ തൂബാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൂബാൻ ടയറിലേക്ക് തൂബാനെ തൂബാൻ്റെ ഈ ഗോത്രങ്ങളെ ടയറിലേക്ക് ടയർ സീതോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയതിനും തെളിവുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ബൈബിളിൽ കടപ്പുണ്ട് മെഷായൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യർക്കിടുന്ന പേരാണ് മെഷായൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മെഷായലിന് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് പറയാം പക്ഷെ പേര് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മെഷായിൽ എന്നുള്ള പേര് അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരെ തീയിൽ ഇട്ട് ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ മെഷായിൽ എന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് കോമൺ നെയിം ആയിരുന്നു ഈ മെഷായൽ എന്ന പേര് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസക്കിയൽ തൂബാനെ പറയുമ്പോഴും മെഷായലിനെ പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ ഗോഗിനെ പറയുമ്പോഴും മാഗോഗിനെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അന്നില്ലാത്ത പേരുകളൊന്നും അല്ല അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പേരുകൾ തന്നെയാണ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനമായി പറയുന്നത് പക്ഷേ എസ് എക്കിയൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്തോത്ര ഹാളേ ലോയ അന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വഴി തെറ്റിച്ച് നിന്റെ താടിയലിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി നിന്നെ നിന്റെ സകല സൈന്യത്തെയും കുതിരകളെയും ഒട്ടൊഴിയാതെ സർവായുധം ധരിച്ച കുതിരചേകവരെയും ഒട്ടൊഴിയാതെ വാളും പരിചയം പലകയും എടുത്ത ഒരു മഹാസമൂഹത്തെയും അവരോടുകൂടെ ഒട്ടൊഴിയാതെ പരിചയം തലക്കോരിയും ധരിച്ച പാർസിക എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ഈ കുഷ്യരെ ചേർക്കും കുഷ്യരാണ് എത്തിയോപ്യക്കാരാണ് എത്തിയോപ്യക്കാരെയാണ് ഈ കുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തും എസ് അക്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തും പറയുന്ന ഈ കുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിയോപ്യക്കാരെയാണ് അപ്പൊ എത്തിയോപ്യ മുതൽ നോക്കിയേ മെറിറ്റേറിയൻ സീയുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ പിന്നെ ഏഷ്യൻ മൈനറിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്ക രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ മുകൾ വെച്ച് അതായത് എഫ് എസ് എസ് ഒക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ മറു സൈഡാണ് അപ്പോൾ അതായത് പടിഞ്ഞാറൻ സൈഡ് ആ സൈഡെല്ലാം 
നോക്കി ആ ഒരു പ്രദേശം ഫുള്ള് വരുമ്പോൾ ഏഷ്യൻ കൺട്രികൾ മൊത്തവും വരികയാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ വരികയാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഏഷ്യയിൽ കാണുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം പേരുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമായി ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധമായി മാറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുകയാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തന്നെയാണ് അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് എസ് എക്കേൽ അതിന് തെളിവുകൾ തരുന്നുണ്ട് എന്താ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നല്ലോ അത് അതിലെന്താ ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്ന് പറയാം അതിന് തെളിവുകൾ വളരെ വ്യക്തമായും എസ് എക്കേൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സ്വവർഗ പോഹ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റണം ഈ നിയമ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന യുദ്ധമാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോൾ ഹാലേലൂയ സകല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നിയമ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്ത ഫെഡ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സകല ഭരണകൂടവും നിശ്ചലമാകുന്ന തരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം നടന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്തോത്ര പ്രൈസ് അലോൾ ഹാലേലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ 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 അപ്പോൾ ബെളിവാണി ഇരുപതിന്റെ എട്ടില് എന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളുമായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്ത് മണൽ പോലെയുള്ള ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും അവ ഇത് സാത്താനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോണം നാല് കോണിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാർ ഭൂമിയുടെ സകലം ഭൂമി മുഴുവനും എന്നർത്ഥം അവരും ഗോഗ് മാഗോഗിനോടുകൂടി ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരവും നിയമ വാഴ്ചയുമാണ് അതാണ് വെളിപാട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഗോഗിൻ്റെ സംസ്കാരം ഏതാണ് സ്വവർഗ ഭോഗവും ജഡീകമായ ജീവിതങ്ങളും ആ സംസ്കാരം മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനക്കൂട്ടം അതാണ് വെളിപാട് ഉത്സവത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വന്നത് ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡീകമായ സംസ്കാരങ്ങളും ജനക്കൂട്ടവും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ജനക്കൂട്ടവും ലോകത്തിലെ നാല് കോണുകളിലും വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സകല കോണുകളിലും ഇത് വ്യാപരിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്ന കൂട്ടം ജനവും ഈ ജനത്തെയുമായിട്ട് ഒരുവൻ രംഗത്ത് വരും എന്തിനു വേണ്ടി വരും ആരാണോ വരുന്നത് ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം ആരാണ് വരുന്നത് സാത്താനാണ് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ദൈവ സഭയിലേക്ക് വരും ദൈവ പ്രവാചകരുടെ നേരെ വരും യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വരും അവൻ ജയിക്കുകയില്ല ഇതാണ് വെളിപാട് ഉത്സവത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പുര നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് പുറപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൂർണ്ണത എന്താണ് നമ്മൾ കാനാൻ ദേശം സ്വർഗത്തിലാണ് പുറപ്പാടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാട് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പണ്ട് നടന്ന പുറപ്പാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് പ്രൈസലോൾ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ ഈ പൂർണ്ണമായ ഈ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന പുറപ്പാട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ നിഴല് നടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ നിഴലാണ് എസ് എക്കെ എൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എസ് എക്കെ എൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിഴൽ ആദ്യം നടക്കും നിഴൽ നിഴൽ അക്ഷരാർത്ഥങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നിഴലിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ആത്മീയാർത്ഥങ്ങളിൽ നടക്കും
അതിനു ശേഷമാണ് ഗോഗ് മാഗോഗിന്റെ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് പ്രൈസ് അലോൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ നിഴല് വരണം അതിന്റെ നിഴല് വരുന്നത് ആണ് ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആലോയാ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ നിഴൽ എന്താണ് അതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഗോഗിനെ മാഗോഗിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡി എൻ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗഭോഗവും നിയമവ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് ഈ ആൾക്കാരെ ബൈബിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജടീകമായ ഒരു നിയമവും ആ ജടീകതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോൾ ഹാലേലൂയ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും വായിച്ചോണേ എസ് എ കെൽ മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ ഏഴ് എന്താണ് ഏഴ് പറയുന്നത് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നീയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമൂഹമൊക്കെയും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ ഇതിന്റെ അടയാളം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നടന്നിരിക്കും ആ കാര്യം ഒരു സമ്മേളനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ടി വി വാർത്തകളിലൂടെയും നമ്മളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഇനി ആ വാർത്ത കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഏഷ്യയിലുള്ള അനേക രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുമായി ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കും ആ സംഘടന യു എൻ എയുമായി അമേരിക്കയുമായി അത്ര ചേരാത്ത സംഘടനയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംഘടന തീരുമാനിക്കണം ആ തരത്തിൽ റഷ്യയെ അധിപനാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടന ഉറപ്പായും ഇനി ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏഴെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ അതായത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആ സംഘടനയിൽ കടന്നു വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘ ഒരു പേരും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാനായിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം കാരണം നമ്മൾ സാധാ മനുഷ്യരും സാധാ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാൾ താഴെയുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് വിലയേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇവിടെ കുറവ് കാരണം ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് വന്നേക്കാം എങ്കിലും ഏഴും മൂന്നും എന്തിനെയൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു സ്തോത്ര പ്രൈസ് അലോൾ അലോയ യേശുവേ സ്തോത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാവും ഈ സംഘടനകൾ മുഴുവനും പിന്നെ അമേരിക്കൻ യു എൻ ഒ അതുപോലുള്ള അമേരിക്കൻ സമ നിയമ വ്യവസ്ഥയോട് എതിർക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സംഘടനകൾ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏഴിൻ്റെ സൂചകമായി ഏഴിൽ അപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് അവർ സമ്മേളനം കൂടും ആ സമ്മേളനം ഇതാണ് നീയും നിൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹവും ജാഗരൂകതയോടെ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ രഹസ്യമായി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂക്ഷ്മയോടെ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ യുദ്ധത്തിനായി തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ ഇത് സംഭവിക്കും ഹലേ ലൂയാം യേശുവേ സ്തോത്ര യേശുവേ നന്ദി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും ആ വാളിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ എന്നാൽ അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നു എല്ലാവരും നിർഭവമായി വസിക്കും ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്നെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരു സംഘമായി ചേരുന്നതും ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചേരുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശം ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വരുത്താനാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിനെതിരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരും സകല വ്യക്തികളും ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഈ സമ്മേളനം തന്നെ ഇസ്രയേലിനെതിരെയാണ് ഇവർ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഹേതു ഇസ്രയേലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഏത് കാലഘട്ടമാണെന്ന് വ്യക്തമായും എട്ടില് എസ് എ കെ എൽ വളരെ പച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് എസ് എ കെ എൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിക്കും വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും 
വിവിധ ജനത ജന ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചതറി പാർത്ത് കടന്നതുമായ ഒരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേരുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ കാലം ശൂന്യമായി കടന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഇസ്രായേൽ വളരെ കാലം ആളില്ലാതെ ശൂന്യമായി കടന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ അവിടേക്ക് ഈ ജനം തിരിച്ചു വരും ഈ ജനം അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർ സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം വരും അപ്പം ഇവർ ആദ്യം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് സമാധാനമില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് പല യുദ്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഇപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് സ്വസ്ഥതയിലും സമാധാനത്തിലും അവർക്ക് യുദ്ധ ഭീഷണികളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതാണ് എസ് എക്കൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൽ അവർ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനം അവർക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈസ് അലോൾ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനവും എസ് എക്കലിൻ്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ഇസ്രയേലിനെതിരെ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ഇന്ന് സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്നു അവർക്ക് ഇന്ന് ശത്രുഭയമില്ല അവർ ഇന്ന് സുരക്ഷിതരായി കഴിയാണ് ഈ സമ്മേളനം ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ സമ്മേളനം കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഈ സമ്മേളനം റഷ്യ അധിപനായി പല രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കും ഇവർ സമ്മേളനം കൂടുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കുക ആ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുക അവിടെ ജൂതന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുക ഈ സമ്മേളനമാണ് അവർ കൂടുന്നത് ഇതിനെതിരെ അമേരിക്ക ശക്തമായി എതിർക്കും യു എനെ എതിർക്കും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പലരും ഇത് ഈ യുദ്ധത്തിനെ എതിർക്കും എന്നാൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സംഘടന പറയും നടക്കത്തില്ല യുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കോടതി വിധി ലോക കോടതി വിധി ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ തിരിയും തിരിയുമ്പോഴാണ് അമേരിക്ക തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ സംഘടനയുടെ കൂടെ അനേകം രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സംഘടന ഒത്തു ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പാളയം അടിക്കും പാളയം അടിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലുള്ള സകല ജനങ്ങളും കിട്ടിക്കിട്ടാന്ന് കിടന്ന് വിറയ്ക്കും അവരുടെ യന്ത്ര തോക്കുകളോ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന ഈ ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ തുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സമയത്ത് ഈ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അനേകം രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ പിന്നെ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടൽ മാർഗങ്ങളിലും മേഘങ്ങളിലുമായിട്ട് വരും വരുന്ന സമയത്ത് ഘോരമായ യുദ്ധം അവർക്കെതിരെ നടക്കും ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടക്കും ഇതാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനും ഒരു സൈഡിൽ ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കാനും അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഇസ്രായേൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഈ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിലെ സകല ജനങ്ങളും നിലവിളിക്കും കരയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ ശത്രു ബലവാനായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ശത്രു ജയമെടുക്കും ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ആറ്റം ബോംബ് പ്രയോഗിക്കാൻ ഭീഷണി മുഴക്കും ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നു പറയും നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു രാസ രാസവസ്തു നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം ഏതോ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അന്നേരമേ നമുക്കിത് പുറത്തു വരുത്തുള്ളൂ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ ആ സ്ഫോടന വസ്തു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് തരംഗങ്ങളുണ്ടായി അടുത്തടുത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് മനുഷ്യൻ മൊത്തം ഭയപ്പെടും മനുഷ്യൻ മൊത്തം പേടിക്കും ഭൂമി മുഴുവൻ വിറകൊള്ളും ഈ സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുമായി ആ രണ്ടോ മൂന്നിടത്തോ ഇത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുമായും ഇസ്രായേലിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ നിലവിളി ഇസ്രായേൽക്കാർക്കറിയും വീണ്ടും അവർക്ക് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എസ് കെ എൽ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ലോകം മുഴുവനിലും മറ്റൊരു ആത്മീയ യുദ്ധം നടക്കും എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനിലും ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും അത് പിശാചും കർത്താവിൻ്റെ സഭയും ആ
ആ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക രണ്ടാധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായും നമ്മളെ ആത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതായത് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്പിരിറ്റ് വ്യാപരിക്കും എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അകത്തും ഒരു സ്പിരിറ്റ് വ്യാപരിക്കും ആ സ്പിരിറ്റിനെ ഞങ്ങൾ ബന്ധനമോചന ശുശ്രൂഷ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ലൈ സ്പിരിറ്റ് വ്യാപരിക്കും എല്ലാ സഭകളും ഞാൻ ഒരു സഭയെന്നല്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സകല സഭകളിലും ലൈ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വായിച്ചോളുക ലൈ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് ഹോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിയാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്തിന് ശേഷം സഭയിലെല്ലാം ലൈ സ്പിരിറ്റ് കടന്നു വരും വ്യാജമായത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തില് ജനങ്ങൾ മാറും ജനങ്ങൾക്ക് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സാരി ഉടുപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നേർച്ചകൾ നടത്തുക ഇതൊന്നും പണ്ടേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ലൈ സ്പിരിറ്റ് ആണ് അവരുടെ ചിന്ത ഈ സാരി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അവരുടെ ചിന്ത അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സാത്താൻ അവർക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുകയും വിഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ലൈ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുവാണ് അത് നോക്കുന്നത് പോലുമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണെന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പൂമാല ചാർത്തുകയും നോട്ടുമാല നേരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധന പരസ്യമായി നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇല്ലെന്ന് പറയും ഇതാണ് ലൈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചന പ്രഘോഷണങ്ങൾ ദൈവവചന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല മറിച്ച് ദൈവം ചെയ്യുന്ന രോ ഇപ്പം ദൈവം ചെയ്യുന്ന രോഗശാന്തി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വന്ന് കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ തന്നെ സൈക്കോളജി പരമായി രോഗശാന്തി ചെയ്തു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സുവിശേഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ വിശ്വസിക്കാനാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രോഗശാന്തികൾ വിശ്വസിക്കാനോ ഒന്നും അവർ തയ്യാറാകത്തില്ല ഭജനം പറയുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയാൽ നിനക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിൽ യുവാക്കന്മാർ ലൈ സ്പിരിറ്റിൽ കീഴടങ്ങും അവർ പറയും ഈ ഭജനം കള്ളമാണ് ഈ ബൈബിൾ പ്രഘോഷണം കള്ളത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഭജനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സ്വയം ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് സ്വയം നടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ലൈ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് സാത്താൻ അവരെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പ്രൈ സലോൾ ഹാലേലോയ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന അപ്പനോട് പറയും നിനക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മക്കൾ മാറും ലോകം മുഴുവനിലും സാത്താനിക് തന്ത്രങ്ങൾ കടന്നു വരും സാത്താനിക്ക് സഭകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാവും സാത്താനിക്ക് മുദ്രകൾ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കടന്നു വരും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷത്തിന് മുമ്പേ എടുത്തതാ ഞാൻ ഇനി അത് തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ധ്യാനം കൂടുന്ന പലരും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാത്താൻ മുദ്രകളും സാത്താൻ ടീഷർട്ടുകളും സാത്താൻ ചെരുപ്പുകളും ഇതൊക്കെ ബന്ധനമോചന ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് പ്രൊജക്റ്റിലിട്ട് കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അന്ന് എന്തൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പ്രൈസ് അല്ല ഓൾ ഇനി ലൈ സ്പിരിറ്റ് കാരണം എല്ലാ സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടും ഈ സഭയുടെ മുൻ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരും മേലധികാരികളിലും ലൈ സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണ് എന്നോട് ആർക്കും കോപം ഉണ്ടാകരുത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ
അങ്ങനെ പൂമാലകളും ഒക്കെയായിട്ട് ഒരു രസകരമായ രീതിയിൽ ഇതങ്ങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വചനമൊന്നും അധികം അധികം പറയ വേണ്ട വചനവും പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അധികം വേണ്ട ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ടൈമിൽ പോകാം ഈ അവസ്ഥ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇതല്ലേ സത്യം ഇത് കേരളത്തിൽ ഇതല്ലേ സത്യം ഹാലേലോയാണ് അത് കാരണം ശുദ്ധിയായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ശുദ്ധിയായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറും തന്ത്രം മാത്രമാണ് പലരും ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഭക്തിയില്ല അല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ടി വിയിലൂടെയും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പല സഭാ അംഗങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ പലരും പറയുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ നമുക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയ കളിയാക്ക് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കളിയാക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സുമാർ അടുത്ത നേഴ്സിനോട് ഏ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനല്ലയോ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുവാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് കളിയാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും പറയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും പറയും ഒന്നെ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനായത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമില്ല അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധരായി കണ്ടവർ ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഭക്തിയുള്ളവരായി കണ്ടവർ അവരുടെ പച്ചയായ മുഖങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കരയുകയാണ് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുകയാണ് സ്വോത്ര ഹാളേലോയ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു മനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വചനം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തകർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നശിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നശിക്കുകയല്ല അനേകം പേർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തകരുന്നില്ല ഇവിടെ വീരന്മാർ എഴുന്നേറ്റോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലടത്ത് അതായത് പൈങ്കിളിക്കഥയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞവർ യക്ഷിക്കഥയാണെന്ന് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞവർ യേശു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ പുറത്താക്കപ്പെടാ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ശുദ്ധന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും നോക്കിക്കോ ശുദ്ധന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയം ഇത് ദൈവം പുറത്താക്കുന്നതാ ഇതൊക്കെ ദൈവം പുറത്താക്കുന്നതാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ രഹസ്യമായി ലൈഫ് സ്പിരിറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സഭയുടെ അകത്തിരുന്നാൽ ദൈവം തന്നെ അതിനെ പുറത്താക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ പുറത്താക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് ശുദ്ധരുണ്ടെന്ന് ദൈവം തന്നെ ഇനി അടുത്തത് തെളിയിക്കും ഹാലലോയ അപ്പോൾ അവസാന കാലത്ത് ഈ ലൈഫ് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കോട്ട കേരളം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഭക്തരില്ലാത്ത കാലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളണം ഇവിടെ വലിയൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു മന്ദബുദ്ധികളായി പൊട്ടക്കറ്റില്ല തവളകളായി ജീവിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുക ഈ പൊട്ടക്കെട്ടിലെ അടിമകളാവാതെ നിങ്ങൾ ഈ അശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ അടിമകളാകരുത് നിങ്ങൾ പോകാൻ പറയണം നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ക്രിസ്തു കാൽവരി മലയിൽ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ നേടണം ഹാലേലോയ ഞാൻ ബന്ധനം വഴി ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു ഹായ് നിനക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലോയ അവസാനം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കാർക്കേ അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരിൽ പലരും ബന്ധനമോചന ശുശ്രൂഷയുമായി ഇന്ന് ജീസസ് വിഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അനേകം പേർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം പേർ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ അവരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല അനേകം പേർ അധികാരം ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ അനേകം പേർ എന്നെ പേഴ്സണലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ
അവരെല്ലാം ശുദ്ധരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോൾ അവരെല്ലാം വചനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കാറ്റതിന് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് വീശും നീ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാറ്റിനറിയാം എവിടേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ രൂപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ഇടുന്ന ബെൽറ്റ് കണ്ടിട്ടോ അല്ല കാറ്റ് വീശുന്നത് ഒരുവന്റെ സമർപ്പണം കണ്ടിട്ടാ വീശുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് അതായത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇനി പത്രത്തിൽ വായിക്കും ഞാൻ ഉറ ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കും പാകിസ്ഥാൻ സൈഡിലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളും തുർക്കി ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ ഇറാഖ് ഭാഗത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് റഷ്യയുമായി ഒത്തുചേരും എപ്പോഴാണ് ഈ ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ മാഗോഗായി കഴിയുമ്പോൾ ഗോഗ് ഭരണമാണ് അതിൻ്റെ ആത്മീയാർത്ഥം എന്താ ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭരണമാണ് മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജന സംസ്കാരമാണ് വെളിപാടിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നാ നാല് കോണുകൾ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പൊ ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്നില്ല ഭൂമി മുഴുവനിലും എന്തുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് മാഗോഗ് ഉണ്ടാവും ഗോഗിന്റെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവും എന്താണ് മാഗോഗ് സംസ്കാരം എന്താണ് എന്താണ് വ്യഭിചാരവും ജഡീകവും ഇഷ്ടമുള്ളതിന്റെ ആന്റി മാരേജ് ഒരു ഒരാളെ കാണുക അതിനെ കിട്ടുക ആന്റി മാരേജ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഇതല്ല അപ്പം ഈ മാഗോഗ് സംസ്കാരം എല്ലായിടവും വരും വെളിപാടിൽ പറയുന്നത് ഇത് എവിടേക്ക് വരണം ഫസ്റ്റ് വെളിപാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എവിടേക്കാ വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്കാണ് അവർക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധത്തിന് അതിന്റെ നിഴല് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമാ ഈ നിഴലിൽ എവിടേക്ക് വരണം മാഗോക്ക് എവിടേക്ക് വരണം സഭയിലേക്ക് വരണം സഭയിലേക്കും ഗോക്ക് മാഗോക്ക് കൾച്ചർ വരണം സഭയിൽ എന്ത് വരും എന്ത് വരും സ്വർഗഭോഗങ്ങൾ വരും ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇനി മൂന്ന് കൂട്ടം ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ അല്ലെ വാട്സപ്പ് പോലെ മൂന്ന് കൂട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വരാൻ പോകുകയാ അപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഔട്ടായിട്ട് എന്ത് വരും ഈ അടുത്തത് കയറി വരും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസോടെ വരും എന്തിനാ വരുന്നത് ഗോഗ് മാഗോഗിനെ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ റിയൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുക ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർമാർ പുരോഹിതർ ഉപദേശമാർ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗഭോഗ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ഇത് സഭയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷേ പറയുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ പരാജയപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾ കാണും കാരണം വെളിപാട് പുസ്തകം അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സഭയിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് പുരോഹിതർ കാറിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് സ്വർഗ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ടായിരുന്നോ കേട്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ അമേരിക്കയിൽ അതത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കാർ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കാറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പുരോഹിതർ സ്വർഗഭോഗം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സഭ രണ്ടിനെയും പുറത്താക്കി സ്വർഗഭോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെടിക ആസക്തി ശക്തമായി പല സഭകളിലും പടരും രഹസ്യമായി പലരും സ്വർഗ ഭോഗത്തിന്റെ അടിമയാകുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളുക നീ രൂപന്റെ ഡി എൻ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുക നീ ഗോഗ് മാഗോഗിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് ആ സ്പിരിറ്റ് നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുകയാണ് നിനക്കായി ദൈവം ഒരു തീ തടാകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഭാവന എടാ പൊട്ട ഭാവനയാണെങ്കിൽ ഈ സാധാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറു കൃമികൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത പുഴുക്കൾ ചെറിയ ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞപ്പോ അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ വലിയ പ്രവാചകന്മാര് പറയുന്നത് സംഭവിക്കായിരിക്കുമോ സ്തോത്ര ഫ്രൈസ്തലോ ഹാലേലോ 
യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ഇത് നടക്കാതെ പോകത്തില്ല ഇത് നടക്കാതെ പോകത്തില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സകലടുത്തും ഇത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഞാനായിരിക്കുന്ന സഭ സ്വർഗ ഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ അകത്തേക്ക് എത്തിയാൽ ആദ്യത്തെ സഭ ആ സഭയ്ക്കെതിരെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ സഭയ്ക്കെതിരെയല്ല ആ ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്കെതിരെ ശക്തമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയും ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ല പിശാജിൻ്റെതാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭ മാഗോഗ് മാഗോഗിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ തൻ്റെടം കാണിക്കണം വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് ഞാനായിരിക്കുന്ന സഭ ചെയ്ത ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയും ഉറക്കെ പറയും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മാറുന്നവർ മാറട്ടെ പ്രൈസ് അലോൾ ഹാലോയ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ലാതായാലും എൻ്റെ ശിഷ്യർ വിളിച്ചു പറയാം ഉറപ്പായും വിളിച്ചു പറയും ഹാലോയ ഇത് വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ഇത് ഹാലോയ എന്നാലും ഗോഗ് മാഗോഗിനെതിരെ സുവിശേഷകർ ശക്തമായി നിലകൊള്ളേണ്ട കാലമാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സുവിശേഷർക്കെതിരെയും വൈദികർക്കെതിരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെയും ശക്തമായ ഡെമന്റെ പ്രവർത്തി നടക്കാൻ പോകുക ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓരോന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദികരെ അടിച്ച് തകർക്കുന്ന തരത്തില് വിഷപ്പുമാരെ അടിച്ച് തകർക്കുന്ന തരത്തില് ഡമൻ വൻ സൈന്യത്തെ ഇറക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അനേകം പാസ്റ്റേഴ്സ് നിലത്ത് വീഴുന്ന മാസമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കി അത് ഇത് കുറിച്ച് വെച്ചോളുക അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങണ്ട സമയമാണ് ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണ്ട സമയമാണ് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പാസ്റ്റേഴ്സിനെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ വിയർപ്പിനെ യേശു മാനിക്കുന്നു നല്ല സന്യസ്തരെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാ സഭകളെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ വെറുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ വെറുക്കുന്നത് യേശു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എന്തിന് വെറുക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാനദണ്ഡവും മൈൻഡും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളുമായിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളുമായിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് മിഷണറിമാർക്കെതിരെ ഡെമൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്ന് മറതേക്കലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അത് അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പൊട്ടക്കെട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തവളകളുടെ സ്വഭാവം അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും ആവരുത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്ക് ഈ ചിലവര് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബന്ധക്കോസിൽ പോകരുത് നിങ്ങൾ മർത്തോമയിൽ പോകരുത് നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കെ പോകരുത് നിങ്ങൾ യാക്കോവയിൽ പോകരുത് ചുമ്മാ കിടന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരം ചെയ്തോളാൻ പറയും അതെന്തുവാ അത് അയൽവക്ക സ്നേഹമാണ് എടാ സ്വന്തം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തെ സ്വന്തം സഹോദരനെതിരെ പാര പണിയുന്നവൻ മറ്റ് ജാതിക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ലൈഫ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഇനി വരുന്ന ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന ഇലക്ഷൻ ഈ ഇലക്ഷൻ അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കണക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷനിൽ ഇടപെടും അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ ടി വി വാർത്തകളിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയ നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അവസാനം റൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ വീണ്ടും ജയിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്ര ഹാലേലൂയ വീണ്ടും ഈ റൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പാർട്ടി വരുന്നത് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അടുത്ത വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രവചനത്തിനാണ് പ്രൈസലോൾ ഹാലേലൂയ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതാണ് നടക്കുക ഇത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക 
ഓരോ അടയാളങ്ങൾ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പാർട്ടി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതോടുകൂടി മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ഏഷ്യയിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ എലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരമായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തളർത്ത ഗലകളില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഉണങ്ങാവുന്നതുമായ ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും അതിന് ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴോ രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു അത് ഈ വർഷത്തെ ഇലക്ഷന് ശേഷമാണോ അടുത്ത വർഷത്തെ ആണോന്ന് അറിയില്ല ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ ഒരു ഭരണകൂടം വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാതെ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷനും കൂടെ അഞ്ചു വർഷത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാകാൻ നൂറ് ശതമാനം സാധ്യത അത് ഈ വർഷമാണോ അടുത്ത വർഷമാണോ എന്ന് അറിയില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതല്ല ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ അതിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല എനിക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും അടയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഇതും വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിൽ ചങ്കോടിയാണ് കർത്താവിനെ ദർശനത്തിൽ കാണിച്ചത് അപ്പം കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കോണം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കും പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണങ്ങുന്ന മരം പോലെ വലിയ തളർത്ത ഇലകളില്ലാത്ത ഭരണകൂടം ഭരിക്കും അമേരിക്കയിൽ ഇതാ ആര് വരുന്നുണ്ട് ട്രംപ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അടയാളമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇസ്രയേലിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇസ്രയേലിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇസ്രയേലിൽ അവരുടെ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കും ആ ആലോചന ശക്തമായിക്കൊണ്ട് അവരൊരു പബ്ലിസിറ്റി ഒരു വാർത്ത അവർ പുറത്തുവിടും ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയം സോളമൻ പണിത ദേവാലയം ഞങ്ങൾ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത അവർ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പടകൾ രംഗത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറാകും അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഈ ഇസ്രയേലിൽ ഇതങ്ങോട്ട് കൽപ്പന പുറോടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മിസൈല് ഇസ്രയേലിലേക്ക് വരും ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ മിസൈൽ അടയ്ക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത രാജ്യം കയറും ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ അയക്കും ഈ സമയത്ത് യു എൻ എ പല കൽപ്പനകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും കേൾക്കത്തില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത രാജ്യവും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധവുമായിട്ട് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വരും അമേരിക്കയോ മറ്റൊരു രാജ്യമോ രംഗത്ത് വരും ഈ രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ശത്രുത കൂടും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും രണ്ട് വർഗീയ കലാപങ്ങളും ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായങ്ങളാവും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് റഷ്യ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന ആ രാജ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലും സ്വർഗ ഭോഗ വിഭാഗങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കും ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മുടെ കാലത്തിലാണോ ഞാൻ ദൈവവുമായി കണക്ക് കൂട്ടി ദൈവമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദാസനെ പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപാട് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇത് നടക്കുമെന്ന് അർത്ഥം പ്രൈസലോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ ഇനി അതിന് കാലതാമസം ഉള്ളൂ ട്രേഡ് വിപണികൾ നിലം കുത്തന തറ വീഴും പലരുടെ പണങ്ങൾ നഷ്ടമാകും പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അങ്ങനെ കോടികൾ ആയിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ ചെന്ന് ചാടും 
ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രേഡിൽ അനേകം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മുപ്പത് കഴിയുമ്പോൾ ട്രേഡ് നിലകുത്തന തറ വീഴും പലരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊളിയും പലർക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും ഭൂമി ചൂടുകൊണ്ട് വിണ്ട് കീറുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വായിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇടയാകും ബൈബിളിലെ എസക്കേലിൻ്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് എസക്കേൽ ദിക്കുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വടക്കേ ദേശം വടക്കേ അറ്റത്തെ ദേശം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വടക്കേ ദേശം കിഴക്കേ ദേശം വടക്കേ അറ്റത്തെ ദേശം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏതോമ്യക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കുഷ്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വടക്കേ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിയും വടക്കേ അറ്റത്തെ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയുമാണ് നിങ്ങൾ പല പാലസ്തീൻ പാലസ് പാലസ്തീൻ്റെ ലോക ഭൂപടം എടുത്തിട്ട് ആ ഭൂപടത്തിൻ്റെ അവിടെ പാലസ്തീൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വടക്കോട്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വടക്കേ അറ്റത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ദേശത്തിൽ സ്കെയിൽ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് റഷ്യയിലാ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കണം വടക്കേ ദേശവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ദേശവും അപ്പോൾ തുർക്കിയും തുർക്കിക്ക് ദൂരെയായിരിക്കുന്ന റഷ്യയും ഈ ഇത് മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് പറയുന്നത് നീയും നിന്നോട് കൂടെ പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാസൈന്യവുമായി നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരും അപ്പൊ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരും അപ്പൊ ഭയങ്കര എല്ലാവരും കൂടെ ചേരും അതായത് ഇസ്രയേലിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വൻ സൈന്യ വ്യൂഹവുമായി വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു സൈന്യ വ്യൂഹം കടന്നു വരും ഇസ്രായേൽ ഈ റഷ്യയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരും അതാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ ദേശം റഷ്യയാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വരും ഇനി എന്താണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശത്തെ മറക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മേഘം പോലെ നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് നേരെ വരും ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭയങ്കരമായ ദേശത്തെ ഒരു മേഘം പോലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കാക്കക്കൂട്ടങ്ങൾ പരുന്തുകൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് വരുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ ഈ ജാതികളുടെയും റഷ്യയുടെയും യുദ്ധഭീമാനങ്ങൾ ആകാശത്തെ മറച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം കാണത്തില്ല ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെ കാണും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക ആകാശത്തെ മറച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത് മേഘം പോലെ യുദ്ധഭീമാനങ്ങൾ വരും മെസക്കേൽ കാണുക ദർശനത്തിൽ എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി ഇസ്രയേലെ നീ സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന സമയത്താണ് വടക്ക് ദേശത്ത് നിന്ന് ഈ മേഘം പോലെ യുദ്ധഭിമാനങ്ങൾ വരുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സകല കുട്ടികളും നിലവിളിക്കും കരയും വൻ സൈന്യ വ്യൂഹമാണ് വരുന്നത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിൽ ഒരു യുദ്ധം വരുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ നിലവിളിച്ചു ബപ്രാളപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത യു എൻ എക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര നിർവീര്യമായിട്ട് നിൽക്കും യു എൻ എ നിന്ന് വരുന്ന കാ സകല കപ്പലും സകല ബോംബ് വർഷങ്ങളെയും തകർക്കാനായിട്ട് ആറ്റം ബോംബുമായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിനെതിരെയും പിന്നെ നമ്മുടെ അമേരിക്കക്കെതിരെയും ശക്തമായിട്ട് അവിടെ അവിടെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കും ഒരു സൈഡിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധഭീമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേളിൽ മറയ്ക്കും കുരു കുരു കുരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീമാനങ്ങൾ വരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മറ്റു വൻ ശക്തികൾ രാസായുധങ്ങളും മറ്റ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച പല മേഖലകളുമായിട്ട് അവർക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കി നിൽക്കും ഈ സമയത്ത് ലോക കോടതിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു നേ ഒരു ഒരു കൽപ്പന കാത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരും ഈ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ നിലവിളിക്കും അവർ അലറിക്കരയും അവരുടെ ഏഹോവയിലേക്ക് കരയും ഈ സമയത്ത് യുദ
ആമേൻ പ്രൈസ് തലോൾ ഹാൽ എലോയ അതാണ് എസ് കെ എൽ പറയുന്നത് ആകാശത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സകല വ്യൂഹങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന തരത്തിൽ ആകാശത്ത് സ്ഫോടനങ്ങളും എന്തോ ഉണ്ടാകും നദിയിലൂടെയും കരയിലൂടെയും വരുന്ന പട്ടാളക്കാർ തകർന്നു വീഴാനായി പെട്ടെന്ന് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെ യഗോവ ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ ഫെഡ് ഉണ്ടാകും പ്രൈസ്ഥലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് മല മുഴുവനായി ഇടിഞ്ഞ് ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴാം പലതും ഫെഡ് ഉണ്ടായി തകർന്ന് വീഴാം ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടായി പലരും ഇടയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് വീഴാം വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലെ ജൂതന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കാം ദൈവം യുദ്ധവീരനായി പോരാടുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് മുപ്പത് വർഷ ഇതാ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം വൻ ദേശങ്ങൾ വൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭയന്ന് വരച്ചു പോകും അതിൽ ചിലർ ഉറക്ക പറയാ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു കാർമേഘം ആകാശത്ത് ഇസ്രയേൽ അയക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം അയക്കും കാർമേഘം കാരണം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പൊടിക്കാറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറയും ആകാശം അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ ബോംബിടാനോ പറ്റാത്ത വിധം ഉണ്ടാകും അവരാരാധിച്ച ദൈവം ഇനി ഒരു അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലിനോടോ ജൂതന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകർ ഇനി ഒരിക്കലും അവർ അടിമകളാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിവർത്തിയരിക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന അവർ പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടും ഇസ്രയേലിൽ വീണ ശവങ്ങളെ അടക്കാൻ ശത്രുവിൻ്റെ ശവങ്ങളെ അടക്കാൻ ആ ഏഴ് മാസത്തോളം വേണം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശവങ്ങളെ അടക്കാൻ ഏഴ് മാസം എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ശവങ്ങളെ അടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ശവങ്ങളെ അടക്കത്തിന് അടക്കുന്ന മശാനത്തിന് അവർ ഗോഗ് താഴ്വര എന്ന പേരിടും ഹാലേലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം ഈ സമയത്ത് കടലിൽ യുദ്ധ ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് കടന്ന കപ്പലുകളെ തകർക്കാൻ കടലിൽ വൻ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം സുനാമി പോലുള്ള വൻ കാറ്റുകൾ അടിക്കും കപ്പലുകൾ നിലത്ത് വീഴും കടലിലും കരയിലും ഒരുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലോകം മുഴുവനിലും ഭൂമി കിടകിടാന്ന് കിടന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പലയിടത്തും ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും പലയിടവും തകർച്ചകൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായി ലോകം മുഴുവൻ തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് സാമ്പത്തികമായി നിലം പറ്റനെ തറയ വീഴും പലരുടെ ട്രേഡ് സെൻറ്ററുകൾ പലരുടെയും ട്രേഡ് സെൻറ്ററുകൾ നിശ്ചലമായി തീരും റൗണ്ട് ടേബിൾ നിശ്ചലമായി തീരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരാൻ പോകുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു എൻ എ നിന്നും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും മരുന്നുകളുമായി ഇവിടെ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ വന്നുവെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനിലും പകർച്ചവ്യാധികളും ലോകം മുഴുവനിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോകും ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മരണമുണ്ടാകും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോഡികൾ പോലും കുഴിച്ചിടാനില്ലാതെ ആൾക്കാർ ബോഡികൾ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കും ആരുമില്ല ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും വളരെ പട്ടിണികൾ കുടുംബിരി കൊള്ളും പലയിടത്തും ഇതാണ് ഗോകുമാഗോഗ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള എസ് എക്കലിൻ്റെ പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെറു യുദ്ധമല്ല ഈ പ്രവചനം പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വേദനയ്ക്കുകയും പട്ടിണി അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോകം പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവമേ ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ഈ കഷ്ടത എന്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് കാകള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു 
संभव अंद मिले कड़ी एस पर अंद मिल का अब वेदे कड़ा एस पुस्तको नहम कल मिलों अद नहम कल युद्ध चल तेरी व्याख्यम अब तेज कहम कल तो इसल राज कल मुदे राज राज्य नष्टि कल तो नष्ट राज्य आरती तरपति अदर इसल पलव जरूसलम तामसम राज अद्यम गोग मागोग युद्ध स्वंत राज्य स्वस्थ कहाल प्रसंग जरूसलम तलस्थान प्रख्यापी गोग मागोग युद्ध आद्य वादल रिल स्वर्गभोग विभाग लोक मुंपर इंडिया उड़पेपाल लोक ईश्यल पल राज्य रक्षये अतिपनिको और संघटन रूपी अब मूा वादल नालामा वादल युद्ध प्रार्थिक प्रार्थिक ई समय नमुक प्रार्थिक जीविक दैव ते जीस विशन डेलिवर मिनिस्ट्री वचन प्रकोषण कूड़ा लिखान ई यूट्यूब चानल सब्सक्रैब इन वचन वे स्पोसर चेजनपुर स्वदेश सनोज मुत सनोजु इवर के दान नल्गिया मग दिशा वे प्रार्थिक कर्ता करण ई कुट मेल उटे ऐवरल वचनमेवा वे पिश्रमिक कुटते अनुग्रह